হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই আপনাদের দোয়া এবং আল্লাহর অশেষ রহমতে আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো আজকে হাজির হয়ে গেলাম নতুন একটা রেসিপি নিয়ে এবং আজকে আমি রান্না করছি হচ্ছে গরুর কলিচা তো এই তো কলিচাগুলো আমি ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিয়েছি এবং ভালোভাবে ধুয়েও নিয়েছি আর কলিচার সাথে আমি আলু মিক্সড করব আর আলুগুলো এই যে আমি ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিয়েছি তো রান্না শুরু করা যাক তো আমি এরকম নন স্টিকের একটা কড়াই বসিয়ে দিলাম চুলোতে আমি জাস্ট আলুগুলো আগে ফ্রাই করে নেব আমি হলুদ লবণ এবং মরিচের গুঁড়ো দিয়ে আগে আলুগুলো ছোটো ছোটো করে যে আলুগুলো কেটেছিলাম তো এই আলুগুলো একটু ভেজে নিয়েছি তেলে আলুটা ভাজার পর যখন আমি হচ্ছে কলিজাটা মশলা কষিয়ে রান্না করব তখন আমি আলুটা দেব আর আলুটা এরকম ভাজা হলে কিন্তু সাপটাও বাড়ে আর আলুর ভিতরে লবণ ঝালটাও ঢুকে আর আলুটা অনেক মজা হয় এভাবে রান্না করলে ভেজে তো আমি আলুর পরিমাণটা একটু বেশি নিয়েছি কারণ আলু তো হচ্ছে আমাদের জাতীয় খাবার মানে আমার কাছে মনে হয় যে আমার জাতীয় খাবার কারণ প্রত্যেকটা সবজি বা তরকারি যে কোনো কিছু রান্না করি না কেন আমি আলু দিবো এবং আলু ছাড়া আমার কাছে মনে হয় যে কেন জানি সব সবজি বা সব রান্নায় যেন অপূর্ণ থাকে তো আজকে গরুর কলিচা রান্না করার স্পেশাল কারণ হচ্ছে গরুর কলিচা যখন ওই যে যারা আপনারা আমার ফ্রিজ পরিষ্কার মানে আগের যে ভিডিও আমি একটা আপলোড করেছিলাম যে ফ্রিজ পরিষ্কার করা হচ্ছে তো ওইটা যারা দেখে থাকবেন তারা হয়তো বুঝবেন যে আমার যে আগে স্টোর করা মাংসগুলো ছিল আমি কিন্তু সবগুলো থেকে কলিজাগুলো আলাদা করে আবার আলাদা একটা প্যাকেট করে ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম তো আজকে আমার হাজব্যান্ড ফ্রিজ যখন খুলেছে তখন ও বলতেছে যে আজকে তুমি কলিজা রান্না করো তো হঠাৎ করে আসলে কলিজাটা রান্না করা আজকের কিন্তু রান্না করার তরকারি অনেক আছে খাবারের তারপরও কিন্তু এক্সট্রা যাই হোক এক্সট্রাভাবে এটা আসলে রান্না করছি তো ভাবলাম রান্না যখন করছি আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করে নিই তো ওই যে আলুটা কিন্তু আমার ফ্রাই অলরেডি হয়ে গিয়েছে আমার কথা বলতে বলতে আর আলুটা কিন্তু অলরেডি আমি নামিয়েও নিয়েছি এবং ওই কড়াইতেই আমি আর একটু তেল দিয়ে পেঁয়াজগুলো ফ্রাই করে নিচ্ছে আর আপনারা যারা আমার ভিডিও দেখেন তারা জানবেন যে আমি খুব অল্প তেলেই কিন্তু রান্নাবান্না করি কারণ আমি এবং আমার হাজব্যান্ড দুজনাই কিন্তু স্বাস্থ্য সচেতন আমরা চাই না যে তেল মানে তেল মশলা বেশি খেয়ে আমাদের শরীরে কোনো ইফেক্ট চোখ বা মেদ চর্বি বাড়ো তো যাই হোক যতটা পারা যায় কন্ট্রোল করার ট্রাই করি তো আমি এই তো পেঁয়াজটা একদম কড়কড়া ভাজতেছি না পেঁয়াজটা একটু তেলের সাথে নরম হওয়ার সাথে সাথে আমি কিন্তু এর সাথে হলুদ এবং মরিচের গুঁড়োটা অ্যাড করে নিয়েছি আর হলুদ এবং মরিচের গুঁড়োটা একটু মিশিয়ে আসবে তারপরে আমি কিন্তু মশলাটাও অ্যাড করে দিব আগে আমি কলিজাটা একটু কষিয়ে নেব তারপরে পরবর্তী সময়ে যখন আমি কলিজাতে পানি দিব তখন কিন্তু আমি হচ্ছে এই আলুগুলোর সাথে মিক্সড করব। তার আগে না আলুগুলো যেহেতু ফ্রাই করে রেখে দিয়েছি এখন দিব না এখন একদম মশলা দিয়ে কলিজাটা ভালোভাবে কষিয়ে নিব তো এই যে আমি হচ্ছে রসুন পেস্ট এবং আদা পেস্ট দিয়ে দিলাম আর আমার আদা পেস্টটা একটু কম হয়ে গিয়েছে কারণ আমি আসলে খেয়াল করি নাই যে আমার ফ্রিজে যে আমি বক্সে রেখেছি আদা এবং রসুন পেস্ট সেটা অলরেডি শেষের পথে তো যাই হোক যে অল্প ছিল আমি অল্প দিয়ে রান্না করছি আর তাছাড়াও আমি এই যে আমার দেখতেই পাবেন অনেকে বলবেন যে হয়তো তেল এত কম কেন বাট আমি কিন্তু বারবার করে বলছি আমি কিন্তু তেল কমই খাই আমি এবং আমার হাজব্যান্ড দুইজন আই যে তেল তেল মশলা একটু কম খাট ট্রাই করি সব সময় না মানে অনুষ্ঠান বাড়ি বা দাওয়াত খেতে গেলে সেটা খাওয়াই হয় বা বাসায় কন্ট্রোল করার ট্রাই করি তো এই তো আমি কলিচাগুলো কিন্তু মিক্স অলরেডি করে নিচ্ছি ভালোভাবে তো আমি কলিচাগুলা এই মশলা দিয়ে বারবার একটু পরপর নেড়ে মানে নাড়াচাড়া করব এবং ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ভালোভাবে কলিচাটাকে কষিয়ে নেব আর আমার আম্মু কিন্তু এই বুটের ডাল দিয়ে কলিচা ভুনা করে অনেক মজা লাগে বাট আমি কেন জানি পারি না আর পারি না বলতে আমি কখন আসলে ট্রাই করি নাই আর এটাই আমার ফার্স্ট টাইম কলিচা রান্না করা তো দেখা যাক আজকে কীরকম আমি রান্না করতে পারি আর হাজব্যান্ড এখনো আসে নেই অফিস থেকে তো ও অফিস থেকে এসে যদি দেখে যে না আমি ওর জন্য কলিচাটা রান্না করেছি বরঞ্চ অনেক খুশি হবে তাই ট্রাই করছি একটু ভালোভাবে করার তো এই তো কলিচাটা ঢেকে দিয়েছিলাম তো ঢাকনা খুলে আবার একটু নাড়াচাড়া করে দেখছি তো কলিচার কালারটা কিন্তু অনেকটা চেঞ্জ হয়ে এসেছে আমি কিন্তু এটা একটু পরপরই নাড়াচাড়া করব এবং দেখে নিব যে কতটুকু কী হয়েছে তো আমি আবার ঢেকে দিব আর এই কলিচার কালার কিন্তু কালো হয়ে যায় রান্না করার সময় বাট আমার কালারটা কেন জানি বোঝা যাচ্ছে না কারণ আমি যখন বাস্তবে দেখছি তখন মনে হচ্ছে কালারটা পারফেক্ট আছে বাট আপনাদেরকে যখন দেখাচ্ছি এই তো আমি এখানে আলু কিন্তু ফ্রাই করে রেখেছি পাশেই 
আলুগুলো যে ফ্রাই করলাম আপনারা দেখতে পেলেন আমি কিন্তু এরকম বাটিতে রেখে দিয়েছি আর মশলাটা ভালোভাবে কষানো হলে পরবর্তীতে আমি আলু দিয়ে একবারে দুটো একসাথে মিক্স করে কষিয়ে তারপরে কিন্তু পানি দিব আর পানি কিন্তু আমি ঠান্ডাটা ইউজ করব না হালকা কুসুম গরম পানিটা আমি দিব তো এই তো আলুগুলো দেখুন কি রকম হয়েছে আর এই যে আমি আবার ঢাকনা খুলে দেখে নিচ্ছি যে আমার পরিচয়গুলোর অবস্থা কি তো এই তো মশলাটা একদম গুনা হয়ে লেগে লেগে এসেছে তো আমি এমত অবস্থায় কিন্তু আলুগুলো এর সাথে মিক্সড করে আলুগুলো ভালোভাবে এর সাথে কষিয়ে নেব মশলাটার সাথে তো এই তো আমি কিন্তু আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে করি যেটা গায়ে মানে একটু কড়াই লেগে গিয়েছে মশলাটা তো আমার দেখতেই পাচ্ছেন কলিজাটা কিন্তু খুব অল্প পরিমাণে আমি একদম ছোটো ছোটো করে কলিজাগুলো কেটেছি এবং আলু এবং কলিজার পরিমাণটা আলুর পরিমাণটা বেশি তো এই যে আমি আলু এখানে দিয়ে দিলাম এবং দুটো ভালোভাবে মিক্সড করে নেব তো আসলে খাবারটা বা রান্নাটা হচ্ছে নিজের কাছে যে যেভাবে রান্না করে বাট মজা হলেই হলো তো আমি আসলে কখনোই কারো কাছ থেকে রান্না শিখে এসে রান্না করছি না আমি কিন্তু বারবার বলেছি আমি কিন্তু একদমই নতুন এবং আমি নিজের মতো করে রান্না করতে পছন্দ করি যে আচ্ছা রান্না আমি স্বাদ আমার মুখের স্বাদ অনুযায়ী যে এটা এভাবে করতে হবে এটা ওভাবে করতে হয় আর খুব বেশি হলে আমি ইউটিউবে সার্চ দিয়ে দেখে নিই যে আসলে কিভাবে করতে হয় বাট যখন আম্মু রান্না করত আমি কিন্তু কোনো দিন এক মানে পাঁচটা মিনিটের জন্য পাশে দাঁড়িয়েও থাকতাম না বা দেখতামও না যে আম্মু কীভাবে রান্না করছে আসলে কি কি দিচ্ছে মানে কোনো ইন্টারেস্ট ছিল না যে আম্মু তো করছে আমার কি দরকার তো এই তো আমি কিন্তু অল্প পানি দিয়েছি আর এটা কিন্তু ঠান্ডা পানি না হালকা কুসুম গরম আর খুব গরমও না মানে হালকা জাস্ট কুসুম গরম পানিটা আমি দিয়েছি দিয়ে যে আমি এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব আর পাঁচ মিনিট পর পর একটু করে তুলে দেখব যে আমার এটা লেগে যাচ্ছে কি না তো এই তো এখন আমি ঢাকনা দিয়ে রেখে দেব তো এই যা বলছিলাম তো আমি মানে আম্মু যখন করতো আমি কিন্তু তখন কখনোই দেখতাম না বাট এখন সংসার লাইফে নিজের রান্না আমি ফার্স্ট থেকেই একা মানে ফার্স্ট থেকেই একা থাকি তো ফার্স্ট থেকেই আমি নিজের হাতে নিজের রান্নাটাই করি তো আল্লাহ রহমতে আমার সমস্যা হয়নি আর অফিস থেকে এসে রান্না করা বা এরকম কাজটাম করা একটু টাফ হয়ে যায় প্রত্যেক দিন হয়তো এনার্জি পাই না বা ভালোও লাগে না বাট আমি যেহেতু রান্না জগতে নতুন সেক্ষেত্রে আমার অফিসেও আমি টেনশন করি যে আজকে বাসায় যে এটা করব এইভাবে রান্না করব বা এটা করে খাব ইচ্ছা করে কারণ এখন আমি অনেক টায়ার্ড হইনি রান্নাটা করতে যেহেতু আমার নতুন হাত তো আমার মানে ইচ্ছাটা থাকে যে না আজকে অফিস থেকে তাড়াতাড়ি যে এটা বাজার করব বা এটা নিয়ে যে রান্না করব দেখি কী রকম হয় আর আমার সবসময় একটা আক্ষেপ থাকে যে আমি এই রান্নাটা করেছি আমার হাজব্যান্ড এসে খাওয়ার সময় কি বলবে মানে যে ভালো হয়েছে বা একটা কমেন্ট শোনার জন্য মানে খুব উদ্গ্রিপ থাকি যে ও যে খাবে খাওয়ার পর কি বলবে তো এই হুতাশে আমি ভালোভাবে রান্না করার ট্রাইটা করি তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু হালকা পানি আবার দিয়ে দিয়েছি আর কালারটা দেখে এরকম মনে হচ্ছে তাই বাট এটা যখন একদম কষানো হয়ে যাবে কালারটা ঠিকই চলে আসবে তো আমি এরকম কাঁচামরিচ চিড়ে ফেরে দিচ্ছিলাম আর রান্নাটা একদমই নিজে নিজের টেস্ট অনুযায়ী রান্না করলে কিন্তু আর মেয়ে মানুষটা আসলে কখনো কারো কাছ থেকে কাজ শিখে আসে না তারা প্রয়োজনের তাগিদে কিন্তু অবশ্যই নিজেরাই কিন্তু কাজগুলো শিখে নিতে পারে তো মেয়েদেরকে নিয়ে কেউ কখনো টেনশান করবেন না তো আমি এই যে এখানে গরম মশলা গুঁড়াটা ছিটিয়ে দিচ্ছিলাম এবং লাস্টে জিরা গুঁড়াটা দিব তো আমার রান্না কিন্তু অনেকটা হয়ে এসেছে তো আমি লাস্টে শুধুমাত্র জিরা গুঁড়োতে দিব আর এই ঝোলটা একটু কমে গেলে মাখো মাখো হলেই আমি নামিয়ে নেব চুলো থেকে তো পরিচয় রান্না করছি কেমন হবে জানি না খাওয়ার সময় হয়তো বুঝতে পারবো আর এই তো ঝোলটা একদম শুকিয়ে গিয়েছে তো আমি চুলোর উপরে রেখেছি আর চুলোর আঁচটা একদম অল্প করে দিয়েছে তো দেখতেই পাচ্ছেন আসলে আজকে আমি ফার্স্ট এই কলিজা আলু রান্না করেছি আমি মনে করেছিলাম যে বুটের ডাল দিয়ে রান্নাটা করব কলিজা দিয়ে বুটের ডাল আর প্রেশারে দিয়ে করব বাচ্চা মনে হলো যে না যেহেতু আমি তো বললাম যে আমার জাতীয় খাবার মানে আলু সব কিছুতে আলু থাকতে হবে তো দ্যাটস ওয়াই আমি আবার এভাবে করতে গিয়েছি তো এটা দেখতে অনেকটা কিন্তু বটের মতো লাগছে গরুর বট যেরকম হয় মানে এই টাইপের দেখতে লাগছে বাট এটা কিন্তু কলিজা আলু রান্না তো এই যে এরকম হয়েছে আর আমি লাস্টে একদম জিরা গুঁড়াটা চিটিয়ে দিব 
স্মেলটা অনেক সুন্দর আসতেছে মানে আমি তো দাঁড়িয়ে আছি যে দেখতেই পাচ্ছেন ভাব পড়ছে এই যে আমি লাইক দিতেছিলাম যে 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 স্মেলটা মানে আসছে অনেক সুন্দর স্মেল তো এই যে লাস্টে আমি জিরা গুঁড়াটা জাস্ট ছিটিয়ে দিয়েছি আর এই জিরা গুঁড়াটাও বাড়িতে তৈরি করা তো আমি এই যে একটু পরপর নাড়া দিচ্ছি জাস্ট ঝোলটা একটু ঘন হয়ে আসলে আমি নামিয়ে ফেলবো একদম মাখো মাখো হলে তো এখন জাস্ট শুধু খাওয়ার অপেক্ষা আমি একটু অলরেডি টেস্ট করেও দেখেছি কলিচাটা একদম নরমে সিদ্ধ হয়েছে এবং কলিচার ভিতরে যথেষ্ট পরিমাণ মশলা সব কিছু লবণ জাল পারফেক্ট হয়েছে এবং কলিচাটা অনেক জুসি হয়েছে মানে ভালো লাগতেছিল এক কথায় আর নরমে সিদ্ধ হয়েছে তো এই তো আমি একদম কাজ থেকে দেখাচ্ছি তো আমার যে আলুগুলো যে দিয়েছি আলুগুলো এত সুন্দর হয়েছে আলু মুখে নিলে মানে অনেক মজা লাগছে তো যাই হোক যেহেতু নিজে রান্না করেছি নিজেই সুনাম করছি আপনারা হয়তো বুঝতে পারছেন না বাট আপনারাও এভাবে আলু দিয়ে কলিজা ঘন করে মশলা দিয়ে রান্না করে খাবেন আর আপনারা তো যদি তেল মশলা খান তাহলে তেল মশলার পরিমাণ একটু বেশি বাড়িয়ে দিয়েও খেতে পারেন তো এটা আপ টু ইউ তো আমি এই তো কম তেল মশলাতেই রান্না করেছি তো আমার কাছে এটা পারফেক্ট মনে হয়েছে তো এই তো আমি কিন্তু অলরেডি ডাইনিং টেবিলে নিয়ে চলে এসেছি আর আমার হাজব্যান্ডও অলরেডি চলে এসেছে অফিস থেকে তো সে তো মহা খুশি যে সে বলেছে আর আমি আজকে রান্না করেছি আসলে আজকে রান্না করার কোনো ইচ্ছা ছিল না তো হঠাৎ করে মনে হলো যে আপনাদের সাথে একটা ভিডিও শেয়ারও করা হবে আর হাজব্যান্ডেরও মন রক্ষা হবে আর এই যে আমি কিন্তু অলরেডি মুরগির মাংস রান্না করা ছিল আলু দিয়ে বললাম তো আলু আমার জাতীয় খাবার তো এই যে আলু দিয়ে মুরগির মাংস রান্না করা ছিল তো যেহেতু আমি আজকে হাজব্যান্ডের কথা অনুযায়ী তার পছন্দ মতো কলিজা ভুনা করেছি দ্যাটস ওয়াই এটা কিন্তু আমি গরম করে মানে একটা বাটিতে বক্সে করে রেখে দিব এখন ফ্রিজে আর আজকে কলিজা দিয়েই সে ভাত খাবে বলেছে দ্যাটস ওয়াই আমি কিন্তু ওটা বক্স করে নিয়েছি যে পরবর্তী দিন খাওয়া হবে আর এই যে সে একটা স্প্রাইটের বোতলও অলরেডি নিয়ে এসেছে আর আমি একটু অল্প করে জাস্ট এখনই একটু সালাদ মাখিয়েছি শশা দিয়ে তো আমি এই যে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে একটু কাছ থেকে যে এটা কিন্তু কম মশলা বোঝা যাচ্ছে না দেখুন কি পরিমাণ গাঢ় হয়েছে অনেক মশলা যুক্ত মনে হচ্ছে তো অনেক ঘন হয়েছে আর এটা কিন্তু আসলেই অনেক খেতে মজা হয়েছে আপনারা যদি বাসে এভাবে করে খান তাহলে বুঝতে পারবেন যে এটা আসলেই অনেক মজা হয়েছে এটা মানে খেলে কেউ বুঝতে পারবে না যে অন্য কারো হাতে রান্না মনে হবে একদম পাকা রাঁধুনির হাতে রান্না তো এই যে আমি কিন্তু একটু পরপর মানে এখন আমি আমার হাজব্যান্ডকেও ডেকে নিয়ে এসে দেখাচ্ছি যে দেখো দেখো আমি রান্না করেছি কীরকম হয়েছে বারবার মানে আমি বলতেছি আসলে কমিটমেন্ট মানে সে যে কমেন্টটা করে যে আসলে এটা ভালো হয়েছে আল্লাহ তুমি রান্না করেছো তুমি মানে এরকম টাইপের যে কমেন্ট এটা শোনার জন্য মানে আমি খুব উদ্গ্রীব থাকি তো এরকম একটু শশা মানে তাড়াতাড়ি আমি মাখিয়ে নিয়েছি যে ও তো শশা মানে পছন্দ করে সালাদ খাওয়াটা তো এরকম শশা দিয়ে আমি জাস্ট একটু সালাদ মাখিয়েছি আর আমি কিন্তু অলরেডি মুরগির মাংস রান্না করেছিলাম তো যেহেতু ও কলিজা রান্না করার জন্য বলেছে এই জন্য আমি কিন্তু এটা বক্স করে নিয়েছি ফ্রিজে রেখে দিব পরবর্তী দিন এটা খাওয়া হবে তো আজকে সে শুধুমাত্র কলিজা দিয়েই ভাত খাবে তো তার কারণে আমি যে মুরগির মাংসটা রেখে দিলাম তো এখন এই যে আমরা খেয়ে নিব আর বেশি কথা বাড়াচ্ছি না আপনাদের সাথে অনেকক্ষণ ধরে আপনাদের সাথে আমার রান্না করা ভিডিওটা শেয়ার করলাম তো এখন আমরা খেয়ে ফেলব কারণ আমার হাজব্যান্ড অলরেডি চলে এসেছে এবং ও বারবার দেখতেছে যে দেখি তো পারফেক্ট হয়েছে কি না আর আমার হাজব্যান্ড কিন্তু নিজেও রান্না জানে তো তার কারণে কিন্তু আমার আরও বেশি লাগে যে দেখো তো হয়েছে কি না মানে কি কম হয়েছে বা কি বেশি হয়েছে মানে ও কিন্তু টেস্ট করছে এবং দেখতেছে যে ঘনত্বটা তো অনেক ভালো হয়েছে এত মশলা যুক্ত এত মশলা দিয়েছ কিন্তু আপনারা তো দেখেছেন যে আমি কিন্তু মশলা এত ইউজ করিনি তারপরেও এই যে পরিমাণটা এরকম গাঢ় হয়ে এসেছে তো যাক সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন আর আপনারাও ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ